بس آيا 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 واندو وامباري ميرمبي جينغا مكونو يغورو ميرمبي مفراي نيمي والتي رئيس لأو تمتا پريزيدنت ويتو مباله سنديو رئيس آوة تواتو ويتو ني وزوري وانا na leo alikuwa anatupatia mradi ya maji lakini pia si ndio vile vile tuko na kiwanda yetu ya Mudete Tea Factory aweze kutus Haya wapi kavana? Kuja upande huu. Basi watu wangu wapiga oye. Piga oye. Mumekaribisha rais wetu. Mumekaribisha rais wetu. Leo nasema asante sana kwa rais wetu. Leo ameingia vihiga. Na ameingia vihiga na maendeleo. Unajua Otichilo ni mchapa kazi na kazi yake ni maendeleo na leo president amekuja hapa kwa ajili ya maendeleo na tumezungumza naye na amekubali atafanya maendeleo mengi sana hapa na yeye atamuelezea kwa hivyo naambia president wetu karibu vihiga vihiga tunapenda wewe na tunataka maendeleo karibu sana Aya Aya Watu hivi watu wabiiga na mbali Basi Wacha jameni wacha kwanza niseme asante mimi nilikuja hapa nikaomba kura yenu. Si niliangaika hapa sana nikitafuta kura jameni. Nyinyi ni mkao wa ngwana, mkao watu wa Mungu, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, naye Mungu akatupatia ushindi. Mimi nataka niseme asante sana viiga na mbale. Watu wa viiga mimi nawashukuru jameni. Niliwaambia hii serikali tutaunda pamoja na nyinyi. Si ni kweli? Niliwaambia huyo Mwami Musalia Mudabadi ataunda hii serikali na mimi. Niliwaambia Moses Wetangula ataunda serikali na mimi. Niliwaambia wa viongozi wote tutapanga kadi na wewe na wao. Mimi leo nimekuja hapa. Na nimekuja hapa sio matembezi. Nimekuja hapa mpango yenu ya maendeleo. Tunaelewana? Kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi sio kitendawili itaanza ni maendeleo ndiyo itaendelea ama tulikubaliana namna gani hata hawa jamaa wanajaribu kutuletea tendawili ya maandamano mimi nimewaambia hakuna maandamano waache upuzi unajua kama naelewana tunaelewana watu wabiiga leo nimekuja mambo ya maji wakati nilikuwa hapa niliwaeleza kuna mradi wa maji sasa hiyo mradi wa maji tumekamilisha tumeweka pale 1.2 billion ya maji ya Vihiga County. Na kupitia hiyo mradi wa maji tumejenga damu kubwa pale Kaimosi. Na hii maji itakuja Kaimosi, itakuja Shamahoho, itakuja hapa mbale, itaenda mpaka Chabakali, itaenda Maseno na itaenda mpaka Luanda. Hiyo maji sisi tumepanga vizuri. Tayari tumejenga damu Tayari tumeweka tanks ambayo itakuwa ya storage na mimi nataka niwahakikishie treatment works tumeweka pale Kaimosi treatment works tumeweka hapa mbale treatment works pale Maseno tumeweka treatment works nyingine na mimi nimekubaliana na governor wenu kwa sababu, kwa sababu sasa tuko na maji na maji imejaa kwa matank na wananchi hawana maji sasa safari ya kupeleka nyum, eh, maji kwa manyumba yenu inaanza leo. Mimi nimekubaliana na kabla na wenu. <clears throat> Sawa sawa. Ile kazi ya last mile, kazi ya kutoa maji kwa tank kupeleka kwa nyumba ya wananchi, 
ni kazi ya county lakini mimi nimekuja hapa kusema hata kama hiyo kazi ni ya county mimi niko tayari kuweka pesa ya serikali ya kitaifa katika hiyo kazi nimemwambia governor wenu inahitajika milioni ine sawa sawa ya kupeleka maji kwa manyumba elfu sitini ya watu wa Vihiga County. Mimi nimemwambia governor wewe kwa hiyo milioni ine wewe toa milioni mia moja, mimi nitakupatia shilingi milioni mia tatu. Ndio maji ifike kwa nyumba ya wananchi hawa. Na tayari niko na hiyo pesa kwa budget ya mwaka huu wewe governor ujipange my friend. Kwa sababu maji tunataka kufikisha kwa wananchi hawa. Tuko pamoja? Mimi nashukuru gavana wenu. Gavana wenu tayari ameniambia ameweka the first 50 million kwa budget ya mwaka huu. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Vihiga. Pale zamani mwisho wa mwaka counties walikuwa hawapati pesa yao yote from national government. Mimi nataka gavana wenu hapa ni shuhuda. Mwaka huu nimehakikisha ya kwamba hakuna hata senti moja imepaki kule national government ambayo ni ya Vihiga County. Nimelipa pesa yote ya county, nimelipa pesa yote ya CDF. Sasa watu wa CDF wa bunge waendelee na kazi. County government waendelee na kazi. Kwa sababu pesa walikuwa wananidai, mimi nimelipa pesa yote. Sijui kama tunaelewana jameni. Watu wa Vihiga tunaelewana? Na nimekuja hapa hiyo mambo ya maji na mimi nataka niwaeleze hivi. Hiyo mradi na mpango tunaanza mwaka huu. We are going to do the procurement. Na mimi nataka nirudi hapa kabla ya December. Nikuje hapa kabla ya December tuanzishe hiyo mradi ya kupeleka mifereji. Kwa sababu hiyo mpango iko na mfereji kilomita ishirini ambayo itafikisha maji kwa manyumba yenu. Tumeelewana jameni? Wauli ile. Tunaelewana? Kabisa. Vile vile jambo la pili. Mimi niliwaahidi ya kwamba tutapanga mambo ya soko. Si ndio? Tulisema mama mboga mpaka afanye biashara mahali kuna heshima. Mahali kuna maji, mahali kuna choo, mahali kuna stima, mahali kuna usafi. Si ni kweli? Kwa budget hii ya mwaka huu nimeweka bilion tano ya kujenga masoko Kenya mia ine. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi. Sawa sawa. Hapa Vihiga Tunajenga e, soko pale Cheptulu. Sawa sawa. Tunajenga soko hapa e, majengo. Hapa sindikiza hapa tunajenga soko ya kwenu hapa. Soko ya Muluanda tumepangia iko katika bajeti yetu ya mwaka huu. Soko ya Wemulabi hapa chini tumepanga iko katika mpango yetu ya mwaka huu. Tunaanza na soko tano. Alafu tutakuja kujenga main market ya hapa mbale kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hawa wafanye biashara wanafanya soko mahali wanafanya biashara mahali kuna heshima nyinyi mnanielewa na elewana jameni vile vile mimi nataka niwaeleze hivi mimi wakati nilisimama hapa niliwaambia hii maneno inatusumbua ile ya CBC niliwaambia nitatatua niliappoint kamati inaitwa presidential working party Mambo matatizo tulikuwa nayo ndani ya CBC tumeyatatua. Shida kubwa ambayo tulikuwa nayo ni walimu ambao walikuwa wachache shuleni. Mimi nataka niwaambie watu wa Vihiga vile nawaambia watu wa Kenya. In the last eight months nimeajiri walimu na tano Walimu ambao hajawahi kuajiriwa katika taifa letu la Kenya. Huyu Mboko Milemba ambaye ni mwenyekiti ya Kupet yeye ni shahidi wangu huyu Mboko Milemba. Si ndio? Na mimi nasema hivi, tunaajiri walimu kwa sababu elimu ni ya muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Mahali ambapo usawa inapatikana ni pale kwa elimu. Mtoto wa tajiri na maskini wako sawa wakipata elimu. Mtoto wa mama mboga na bodaboda na rais watakuwa sawa wakipata elimu na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya kielimu na mimi nataka niwahakikishie watu wa Vihiga vile na wahakikishie watu wa Kenya we are going to make sure that every child who goes to school has an opportunity to learn tunaelewana jameni tuko pamoja vile vile nimesema watoto wenu ambao wanaenda kwa technical training college 
na watoto wanaenda university tumekuwa na shida kubwa kwamba ma university iko na mashida ya madeni hiyo madeni nimeketi chini na vice chancellors wote na tumekubaliana mfumo mpya ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wakienda university wanapata scholarship tunabadilisha sio grant tena kwa university ni scholarship kwa kila mwanafunzi ndio tuhakikishe ya kwamba mtoto wa mama mboga ambaye yako chini tunampatia 100% scholarship mtoto yangu na Mosalia na Sloya tutawapatia scholarship ya 20% na 30% ile ingine mimi nitalipa Mosalia atalipa Sloya atalipa lakini mama mboga tunapatia 100% boda boda tunapatia 100% na wale wengine watu wote wa huko chini tunawapatia 100% tunaelewana tuko pamoja vile vile tulikubaliana lazima tutatue tatizo ya mambo ya chakula si tulikubaliana ya kwamba tupunguze gharama ya maisha ni kweli ama si kweli si tulisema tupunguze gharama ya unga mimi nataka niwaambie hivi unga haitoki kwa soko unga inatoka kwa shamba kama unataka kutatua tatizo la unga enda shambani na ndio nimepanga <laughs> Ama, ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli hii? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya hapa mbale. Hata ukiweka sufuria kwa kichwa, ufanye maandamano. Bei ya unga itashuka. Sio ni upuzi. Sio ni ujinga. Mimi nawaambia jameni, ndio mimi niliwaambia tutapunguza gharama ya mbegu ya mbolea. Mwaka huu ile mbolea mlikuwa mnanunua elfu saba nimerudisha mpaka shilingi elfu tatu na mia tano. na mimi najua hapa vihiga muko tayari kupanda mara ya pili ni kweli ama si kweli mimi namwambia gavana wetu bwana otiti leo wako hapa ile ile eh, serial board iko hapa mimi natuma mbolea ya hawa wangwana watu wa vihiga na tumekubaliana na gavana nikilete mbolea hapa vihiga yeye atasukuma ifike kila ward kule chini na pia mwaka e, msimu huu kuanzia ile mnaenda kupanda saa hii ile ya elfu saba niliwaambia imekuja 35 lakini sasa natoa tena 35 in the next two weeks hiyo 35 nitakuwa nimeteremsha imekuja 2500 yenye mnanielewa sawa sawa kama kuna maandamano mtu anataka kufanya afanye maandamano ya kwenda shambani kwenda kulima hivyo ndivyo tutapunguza gharama ya, ya, ya chakula ama nama gani boss eh hata huyu jamaa anakubaliana na mimi tuko pamoja watu wa vihiga wao lile ama namna gani vile vile mimi nataka niwaambie hivi mbali na kutatua matatizo ya chakula mbali na kutatua matatizo ya masomo vile vile lazima tupange ajira ya hawa vijana vijana muko vijana wa vihiga muko sikizeni ile shida ambayo tumekuwa nayo Kenya hii tunapanga vile watoto wetu watasoma lakini hatupangi vile watoto wetu watapata ajira si ni lazima tukipanga mambo ya masomo tupange mambo ya ajira ndio mwaka huu kwa mara ya kwanza nimeweka katika budget mpango ya ajira ya vijana wetu mumesikia mpango ya housing nimesema kupitia mpango ya housing mimi nataka kutafuta ajira milioni moja ya vijana wa Kenya Vijana wa Bihiga mko tayari kwa hiyo kazi? Vijana wa Bihiga mko tayari? Na mimi narudi hapa next month kuanzisha hiyo program ya housing. Tayari nimepata shamba hapa ekari mbili na kuja kuanzisha the first 200 houses. Nia yangu ni kujenga nyumba elfu tano hapa Bihiga. Kwa sababu Bihiga kwanza nyinyi ndio mnatakikana muwe mstari ya mbele kwa sababu ardhi yenu imekuwa kidogo. Ni kweli ama si kweli? Sikila mtu sasa anaishi eka moja na pointi mbili ama na magani tukiendelea kukatakata hiyo shamba tutakosa mahali ya, ku, ya kuzalisha chakula mimi nataka tufanye settlement na mimi nataka ni, nimekubaliana na governor wenu yeye atatafuta shamba mimi nitatafuta pesa ya kujenga na nyinyi vijana mtakuwa tayari kufanya hiyo kazi vijana mko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe kazi ya plumber ikipatikana si mtafanya na ya electrician mtafanya na ya kapenda mtafanya na ya mason mtafanya na ya ile ingine yote mtafanya si tulikubaliana kazi ni kazi ama tulikubaliana namna gani watu wapiga 
Tuko pamoja? Tunaelewana? Vile vile nimekubaliana na huyu gapa na wenu ya kwamba wakulima lazima tupange soko ya sawasawa ya wakulima. Na ndio nimekubaliana na yeye County Aggregation and Industrial Park. Hawa county wataweka milioni miambili hamsini mimi nitawapatia milioni miambili hamsini tuwe na County Aggregation and Industrial Park ya Vihiga County. Mahali ambapo kutakuwa na cold room, mahali ambapo kutakuwa na storage, tufanyie value addition, tufanye agro processing ili wakulima waweke pesa ya kutosha mfukoni na hawa vijana tuwapangie ajira kwa sababu we have to create opportunities for employment of the young people of our country. Viga mnanielewa jameni? Viga mnanielewa? Na nimesema hivi ile mazao ile vifaa yote ile mambo yote ambayo tunaagiza kutoka Marekani sijui China sijui Ulaya sijui wapi ile ambayo inaweza kupatikana hapa Kenya hatuta hatutaagiza tena mimi nauliza nyinyi watu wa na, um, mbali kwa budget hii huyu sloya atawaambia huyu amboko milemba atawaambia nimesema kwa hii budget hakuna vile tutaagiza samaki tena kutoka China ama kutoka Marekani Hakuna vile tutaakiza furniture ati kutoka Marekani. Hakuna vile tutaakiza sijui chuma, sijui simiti. Tuko hapa na viwanda ya kutosha hawa vijana wetu wafanye, wafanye ajira, wafanye kazi, tuzalishe hiyo mambo yote, tuwache kuagiza ipatikane hapa Kenya. Nyinyi watu mnaniunga mkono twende hiyo barabara ama mnasema tuendelee kuagiza vitu kutoka ngambo? Mnataka tuendelee kuagiza vitu kutoka ngambo? Nimesema wale wanataka kuagiza ati kitanda. Mimi nataka niwaulize watu ya mbali. Ati kitanda mtu anaenda kuagiza kutoka Marekani. Kitanda. Kwani kitanda inahitaji ujuzi gani? Si kitanda ni, ni mbao na randa na musumeno na nyundo na musumari. Si kitanda iko tayari? Sasa mtu anaenda kuagiza kutoka ngambo akuja afanye kazi gani hapa? Si tutengeneze hapa na hawa vijana mko tayari? Ama ni namna gani? Kwani hawa vijana tuwapeleka kwa Tibet na Polytechnic wanaenda kufanya kazi gani? Sijui kama tunaelewana. Mimi nimesema hiyo kazi itafanyika hapa Kenya. Kwani nimefanya makosa kusema vijana wetu wafanye hiyo kazi? Mwambie hawa watu wawache kupinga kupinga finance bill. Mimi nataka nipange ajira ya hawa vijana. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja hapa mbale. Mnanielewa? Wauli ile. Tutatembea pamoja? Mimi nataka niwaulize Munataka tupange ajira ya hawa vijana na tupange masomo ya watoto wetu na tupange vile ya kuzalisha chakula ama munataka tuendelee na maandamano tupigani tupiganishe watu kwa Kenya Nyenye ni watu wa kupanga maandamano Mimi nimewaambia hawa watu wa kupanga maandamano wawache mchezo Nimewaambia wawache mchezo Kama wanataka maandamano kwanza warudishe watoto wao wamewapeleka kule bunge ya East Africa na waweke bibi zao na watoto wao mbele ya maandamano wasitumie watoto na familia ya watu wengine kufanya maandamano na watoto wao wako nyumbani hiyo ni upuzi ama namna gani my friends sijui kama tunaelewana mimi nataka niwaulize sisi ni inchi ya demokrasia sisi ni inchi ya amani kila mmoja wetu hapa anataka nafasi ya kujisimamia kufanya biashara yake kuendesha kilimo yake tufanye mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu mimi nimewaambia hawa ndugu zangu wacheni mambo ya maandamano ya vita mnaharibu mali ya watu mnaharibu biashara ya watu mnapiganisha wananchi damu inamwagika katika taifa letu la Kenya yenye haina maana hawa wananchi tulienda kwa uchaguzi na hawa wananchi walimaliza uchaguzi Mulimaliza ama kuna yenye imebaki? Si mulienda mkapiga kura? Kuna yenye mulibakisha ati mutapiga siku ingine? Tilipiga ikaisha. Na kama mtu wako na najisikia, si 2027 niko hapa mbele. Si wakuje tena tuwanyoroshe mara moja kabisa ya mwisho. <laughs> ama ama mnasemaje vihiga? Ama mnasemaje ndugu zangu? Mimi nataka niwaulize watu wa vihiga. Nyinyi, nyinyi ni watu wa maandamano ama maendeleo? Hebu nione watu wa maendeleo hapa, nione watu wa maendeleo. Eh, hey, wananchi wanataka tupange maendeleo jameni. Tunataka tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niwaambie, lakini nyinyi watu wa vihiga mko na maneno. Unajua ile hasla fund? Si niliwaambia hivyo hasla fund? 
Sasa unajua watu wangapi viika wako wamebeba pesa ya Aslan. Watu elfu mia moja sabini na nane. Na mi naona nyinyi muko hapa. Na kuna wengine hawajalipa. Mi naona. <laughs> Ati mumelipa? Bado. Lakini wacha ni wambie story. Kwa wale watu wote wamechukua pesa ya Asla Fund. 70% mimi na washkuru. 70% wamelipa. Mi nasema pongezi. Wale 30% tutaongea hapo mbele. Amwezi kunihepa. Mimi ni thawapangia hapo mbele. <laughs> sawa. Lakini sikizeni. Sawa sawa. Sasa niko na awamu ya pili. Nimewapangia tena kama nyinyi muko group hawa kina mama, si ndio? Wale kina mama muko hapa sokoni. Unganeni wa mama kumi, mimi tutawapatia kati ya 1200 na 1200. Nyinyi watu wa boda boda. Unganeni watu kumi, tutawapatia kati ya mili, eh, kati ya shilingi 1200 na 1200. Nyinyi musukume gurudumu yenu, mufanye biashara yenu na mukilipa mnaongezewa mpaka itafika shilingi milioni moja mukitaka. Lakini ukiepa na shilingi tano azara ni yako. Ama na magani. Ujika mna elewana. Unajua sasa wewe ukihepa na 500 utakosa 1200. Sasa hiyo ni mpango mzuri kweli? Tunaona hapa umeanguka mtiani. Eh, ulipe lipe hiyo tano ndio ungoje hata ifike 1200 ndio upange vizuri lakini ukihepa na 500 wewe ni mtu bure tu ama na magani <laughs> so watu wa bihika mimi sitaki kusema sana mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani na mimi nataka niwaulize jameni tuungane tafadhali na waomba wa Kenya wote uchaguzi tumemaliza sasa tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya hakuna haja ya kupiganisha wa Kenya Hakuna haja ya kulete fujo, hakuna haja ya kuharibu mali, hakuna haja ya kupoteza maisha ya wananchi wetu. Ile ya muhimu ni tupange vile ajira itapatikana, vile tutazalisha chakula ya kutosha, vile kila mtu atafanya biashara yake na vile tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nawapenda sana. Mnanielewa? Hapa tuko na viongozi. Wacha niite kuna kijana anaitwa kemani ishungwa mulembe mulembe handi muko sawa najua nimeongea na omboko akaniambia mmeanza kuvuna mahindi hapa na nimesikia rais akisema unga inatoka wapi kwa shamba nyinyi mnaandamana shambani na mheshimiwa rais na kubaliana na wewe hawa watu wa mbale na vihiga ni wangwana sababu wamesema maandamano yao ni kwa shamba bei ya unga ishuke na muuzie wale wale wa maandamano mnawauzia hiyo unga mnaweka pesa mfuko mfukoni hii kazi nyingine ya maandamano mimi naona tuachie rais afinye watu. Afinye asifinye. Afinye asifinye. Afinye asifinye. Awafinye. Eh hey, rais. Sababu ni kweli huwezi ambia watoto wa wamama wengine waende wakaandamane, wapigane na mawe, wafinywe na wako umewafungia kwa nyumba na unaweka kwa nyumba huko Nairobi na mabunduki kwa nyumba Simuliona wengine jana wakilalamika ati watoto wao wanasumbuliwa na wewe umeweka bunduki ishirini kwa nyumba ni vita gani unapigana na bunduki ishirini kwa nyumba yako unalia eti mama yako anasumbuliwa kwani sisi hatuna mama zetu wewe uko na mama yako mtu ya mbale si uko na mama yako nyumbani si amesumbuka amesumbuka na njaa amesumbuka na vijana kukosa ajira na huyu rais akipangia vijana ajira wewe unakuja kumpigia kelele ati amesumbua mama yako hata wewe ujue sisi pia tuko na mama zetu na tuko na watoto 
watoto ambao kupitia maandamano wewe unafanya wapigwe tiagas unafanya wapigana na polisi unafanya wengine wakufe bure unazuia wengine waende shule na tunataka tukuambie wale watoto hawaendi shule ni watoto wamezaliwa kama hao wako wenye umeweka kwa nyumba na umejaza bunduki kwa nyumba na tujiulize unaweka bunduki zaidi ya ishirini kwa nyumba na watu Nairobi wanapigwa risasi ili polisi wawekelewe ndio wamepiga wengine risasi na ni bunduki zinatumiwa na unakuja kutuambia oh niko na bunduki iko licensed and for the record your excellency nilisema jana pale kangemi polisi walipigwa risasi na watu wako na bunduki ati kwa maandamano na tumejua na napongeza wizara ya interior na polisi kwa uchunguzi kujua that some of those licensed gun owners are the ones who are giving their arms and their firearms to go and kill innocent people in the streets and put it on the police that it is the police that are executing people yet it is you who are executing our people so that you can blame our police and see if you can instigate insurgency in Kenya Lambusho rais nilisikia mwingine jana anasema ati yo i am a democrat because i even handed over power you never handed over power because you are a democrat you handed over power because the constitution of the republic of kenya obligates you to hand over power you never did us any favor mtu asijifanye that he did as a favor by handing over power you handed over power because it is a constitutional obligation that you have to meet all we asking you today you are also obligated by the constitution katiba inakuobligate wewe ufikirie wewe ni mtoto wa nani ama wa nani ufuate sheria na ufuate katiba usiambie watoto wa wenyewe wa uwawe wewe ukijitafutia makuu kweli si kweli watu ambale so tuwajie rais afinye watu awafinye afinye na ajenge nyumba vijana wapate ajira tupate pesa kwa mfuko si hiyo ndio kazi si hiyo ndio kazi huyu hasla aliomba ainue mahasla wengine muko tayari mbale hebu niona wangapi wako tayari wangapi wako tayari asante aya Mrembe Abantu bambale mrembe Aya menga mmoni Mimi kwanza nishukuru nyinyi sababu kwa hizo siku tatu ambazo tulikuwa hapa watu wakisema mambo ya maandamano bwana rais watu wa vihiga wamekuwa na amani na mimi nawashukuru kwa ku maintain amani katika sehemu yetu. Mrembe. Wacha niwaambie hivi. Mtu asije akawadanganya siku nyingine ifwa bandu wa mbali vihiga pamoja na muhaya kunyara kufanya ola bandu wa kisumu ta tawe. Inyo si mrabaluia. Munyara khona mangana kalira. Wacha niwaambie. Wakati wale watu wengine walikuwa ndani ya serikali tulipata maji tumepata leo ama hatukupata hatukupata hii ni wakati yetu tuko ndani ya serikali tujiangalie tupate maendeleo bwana rais nakimalizia nikupigia asante kubwa sana kwa miaka kumi ilipita ya serikali ile ilitoka wale walimu waliajiriwa walikuwa 1040 wewe kwa miezi saba umeajiri walimu 1055 makofi kwa bwana rais na tena umeahidi utaendelea kuwaajiri paka wafike 1100 asante sana kuna vitu viwili ninamalizia pale hapa emuhaya 
Bwana Rais uliahidi utatupatia barabara. Saa hii barabara ya Msutsui kuenda kumsalaba iko vibaya sana. Tafadhali utengenezee hiyo barabara. Hao wananchi wanatarajia mbolea na mzuri umeongea. Si mnataka mbolea? Wangapi wanataka mbolea msimu huu? Kwa hivyo mbolea iguje ili watu wetu waweze kupanda mahindi. Na rais usisahau Ebunangwe Titi Ai. Asante sana nyasave nenywe. Kwa sababu niko na mpango ya barabara. Mimi niko na mpango ya barabara ya hapa Viika. Kuna pesa nimeweka katika barabara zenu. Na mimi nataka kuja kuzianzisha na kuzikamilisha zile zingine. Kuna mpango ya stima mimi nitakujia hapa. Kuna mpango ingine mingi mimi nitakujia hapa. Mnasema nirudi hapa Viika? Kabla ya Disemba? Mtanikaribisha? Nikuje nilale ama nikuje niende? Nikikuja kulala mtanipanga? Mtanipanga vizuri? Eh? Aya. Sasa kwa sababu mimi nimefika hapa mbali na maji hapa tuko na shule yetu ya friends si ndio hapa mbali waziri wangu wa maji yuko hapa anaitwa Alice Wahome mimi nataka nimwambie waziri Alice wale vijana wa pale mbali walikuwa wameniuliza mambo ya maji na wamekukumbusha leo mimi nataka nimwambie Alice tafuta milioni kumi tengeneza maji ya hiyo shule ya mbali weka bohol weka weka water tank atutaki tena kusikia shida ya maji pale mbale high school vile vile kwa sababu na waziri mwenyewe yuko hapa hiyo ni sawa waziri waziri amekubali sasa hapa vile vile huyu mtu yenu anaitwa msloya ananisumbua sana ananiambia <coughs> ati kuna shule inaitwa Ida, idavaga iko hapa hii aya sasa wewe sloya nitakusaidia shilingi milioni mbili ya hiyo shule. Pia kuna shule ya mbale. Mbale primary iko wapi hiyo? Iko hapa. Nitakupatia shilingi milioni mbili ingine upeleke kwa hiyo shule. Muendeleshe hiyo shule isonge mbele. Na iko shule ingine inaitwa Elunza. Hii Elunza ni kusema nini? Iko hapa chini. Pia nitampatia shilingi milioni mbili apeleke huko kwa hiyo shule. Na mufanye maneno ya watoto wasome. Na iko shule ingine nasema inaitwa Ondeyo. Hiyo Ondeyo ni kusema nini? Hata hiyo pia nitasaidia yeye We unifuate kwa ofisi nitakupatia shilingi milioni nane ugawe kwa hiyo mashule. Sawa sawa. Watu wa Bihiga si tumekubaliana jameni? Mnakubali tusukume hii gurudumu pamoja? Wacha nimwambie omwami Musalia wao oh, ngoja. Kuna huyu mama anaitwa Jaki Mwenesi. Wacha wasalimie. Watu wa Vihiga mirembe. Mirembe kandi. Mi nataka kuambia hivi watu wa Vihiga. Tulipatia rais 39%. Lakini mheshimiwa rais na Musalia wakatukumbuka. Nimesikia wengine wakisema shares. Nataka mnisikie vizuri watu wa Vihiga. Ila madharau ambayo huyu kijana wetu anaonyesha kwa sababu ya shares, nataka kuambia president akiwa hapa. 2027 tutapiga 70% madharau itaisha. Watu wa Vihiga wewe Vijana wewe Jambo na pili nataka kusema ya kwamba nataka mtulia mnisikilize Unajua mimi kwa ile muda kidogo rais aliniteua kama waziri Lafra ila kaenda kotini nimejifunza mambo mengi sana Na kama kiongozi wa Vihiga Mheshimiwa Musalia amenipa mkono Nataka msikie ni watangazie Kiongozi yoyote ambaye atadharau Musalia Mudavadi hafa vihiga hautakanyaga Musalia wewe Musalia wewe 
jambo la mwisho nataka mnisikie vizuri watu wa viiga unajua rais tulimpatia kura si ndio hii maneno rais muna shida mkilialia mtuambie hiyo mkuki ambayo ulishika sio ya kulala na mwanamke kama mtu anakusumbua finya yeye na kama umeshindwa utuambie jambo la mwisho watu wa viiga nataka msikie vizuri sana nataka muangalie huyo kijana watu wote angalieni huyu musalia 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 nikimalizia nikimalizia sikieni wacha nifunge nikisema hivi kama wewe ni mwanaume na umetosha hata kama tuna shares ndogo tumekubali na unaona msalia kila saa mnasema ni muoga patia ye bibi yako kwa six minutes na unipatie majibu asanteni sana mwenyezi Mungu awabariki Hawa wa jamaa wanasema hawa jamaa wanasema ni wakalie wale watu ngumu lakini unajua wale unajua mimi sasa ndio baba yao ya kila watu hawa hawa ni polepole mpaka wataingia laini si ndio hakuna haja ya kuwapinya nitawapanga hawa nitawapanga polepole mpaka wataingia kwa laini si namna hiyo hapa tuko na mzee wetu anaitwa Francis Atuoli mzee wetu Mrembe bosi Mrembe handi Mrembe handi Injirania Mrembe bandia Injirania Mrembe bandia Ya wanaohuri Mrembe bandia Wa msaliari na ndo mkongo brutuesha ndo wahuri Uhurire Basi uchende uri hande ba kuprorio Kulogora ko kutia kumihanda ikari kario Sichiraji bila hizi ndio ndio kuhabata ikari kario Sisi tunijaribu na William alikuwa well organized na akashinda sisi tukao tukiwa kwa azimio sina mna hivyo Na kitu kilifanya tupotese Sijui kama mliangalia television jana Kama mngeliona vile aliyekuwa mkubwa wetu vile alivyokuwa anaongea mnaweza shinda kura Mnaweza shinda kura Sana sisi zote Oh. Oh, bas. Since sote watu wa Western chini ya uongozi wa msali ya Mdavadi tuko hapa pale William Samoe Ruto yuko. Mnasikia hivyo? Asanteni sana kwa kusimama na yeye. Asanteni sana watu wa magharibi tokukataa kwa mambo mengine ya maandamano na mambo mengine. Na Mungu awasaidie. Asante. ya kwamba tutapangana na yeye mambo ya emutsuti barabara nitakuja kupanga emusire dcc nitakuja kuongea na wewe tupange vizuri na titi ya na titi si ya bunyore na ebunangwe mimi nitakuja mwenyewe sawa mheshimiwa haya wacha tuko na swadi hapa mpigeni makofi tuko hapo na eh, mama eh Nani? Aya, tuko na watu wengi hapo. Wacha nipatie Musalia awa akamilishe hii mkutano. Musalia karibu. Hey, mrembe. Nataka tutambue tulikuwa na wa MCS wetu wote walikuwa hapa. Nataka tutambue kwamba tulikuwa hapa na Professor Chweya ambaye anashikilia Kenya School of Government. Tuko hapa na Yusuf Chanzu ambaye ni National Housing Corporation. Tuko hapa na waziri ndugu yangu eh, Rashid kutoka Mumias. Tuko hapa na Secretary General wa UDA Cleo Malala. Tuko hapa na ndugu yangu kutoka Muhaya Asingo. Asante.
na wengi 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 mheshimiwa rais hawa vijana vijana wamenikaza sana wanasema wa, kuna stadium wanataka stadium mbili ile ya kidundu na ingine mohaya ibunangwe hawa wanasema na hata hamisi wanasema wanataka hiyo Kenya School of Government ijengwe na mabarabara nani huyu haya sema jambo vijana wewe vijana wewe kwanza kitu ya kwanza nataka kuwapongeza sana niliongea na nyinyi mkanisikia kuhusu maneno ya maandamano tulikataa maandamano tukataa tulikataa maandamano tukataa so kuanzia next week wajaribu kuingia viga hata bwana president